పార్లమెంట్ ప్రారంభోత్సవం చుట్టూ రగడ జరుగుతోంది కొత్త భవనాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఇవ్వకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతిని అవమానపరుస్తోందని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి భవనాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించడాన్ని నిరసిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని బహిష్కరించాయి పంతొమ్మిది ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావటం లేదు ఎన్డీఏలో భాగస్వామ్యం కాని టీడీపీ వైసీపీ మాత్రం కొత్త పార్లమెంట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటాయి ప్రతిపక్ష పార్టీలపై ఎన్డీఏ పక్షాలు మండిపడ్డాయి ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగ విలువలకు విపక్షాలు తిలోదకాలిచ్చాయని ఆరోపించారు కొత్త భవనాన్ని ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారన్న ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచి విపక్షాలు విమర్శలు ప్రారంభించాయి ప్రధాని కేవలం ప్రభుత్వానికి మాత్రమే నేతృత్వం వహిస్తారని రాష్ట్రపతి మాత్రం శాసన వ్యవస్థకు నేతృత్వం వహిస్తారని విపక్షాలు చెబుతున్నాయి కాంగ్రెస్తో పాటు డిఎంకే ఆప్ శివసేన సమాజ్వాదీ పార్టీ సిపిఐ సిపిఎం జేఎం ఆర్ఎల్డి టీఎంసీ ఆర్జేడీ ఎన్సీపీ పార్టీలు బాయ్కౌట్ చేశాయి సావర్కర్ జయంతి రోజున పార్లమెంటు ప్రారంభించడంపై కూడా ప్రతిపక్షాలు అభ్యంతరం తెలుపుతున్నాయి పార్లమెంటు నూతన భవనాన్ని స్వాతంత్ర దినోత్సవం గణతంత్ర దినోత్సవం లేదా గాంధీ జయంతి రోజున ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు విపక్ష నేతలు శిలాఫలకాలపై పేరు కోసమే ప్రధాని మోదీ దేశ అత్యున్నత స్థానంలో ఉన్న గిరిజన మహిళలను అవమానిస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శించింది ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మాత్రం లోక్సభ స్పీకర్ పార్లమెంటు భవనాన్ని ప్రారంభించారని డిమాండ్ చేశారు లెజిస్లేటర్ డొమైన్లోకి ప్రధాని ఎంట్రీ కావటం ఏంటని ప్రశ్నించారు అలాగే రాష్ట్రపతితో ప్రారంభించాలి అన్న ప్రతిపక్షాల డిమాండ్ కూడా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తప్పుబట్టారు ప్రతిపక్షాల విమర్శలను బీజేపీ తిప్పికొడుతోంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగున పార్లమెంట్ అనుబంధ భవనాలను ప్రధాని హోదాలో ఇందిరాగాంధీ ప్రారంభించారని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి గుర్తు చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున పార్లమెంట్ లైబ్రరీకి నాటి ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ పునాది వేశారని తెలిపారు కొత్త పార్లమెంటు భవనాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభోత్సవాన్ని తప్పుబడుతున్న విపక్ష నేతలు గతాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ పూరి హితవు పలికారు do not wish to recall the kind of words they used at that time leaders belonging to these very same opposition parties spoke ill of her abused her said that she is going to be a rubber stamp she said that she doesn't uh, represent any of what uh, the country needs and she is representing evil forces obviously they had the rss in mind and also said she is uh, just not going to perform because she's chosen and she'll only be a rubber stamp the very same t- people today also chose someone to contest against her do not wish to